हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर सिक्सटी फोर जो कि आपका सेवेंथ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए है तो दोस्तों आज हमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इसे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे फ्रेंड्स आप कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है ओके और ताकि मैं आपके वर्कशीट को और बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्व करके अच्छे तरीके से आपको प्रजेंट करूँ ओके फ्रेंड्स तो आइए स्टार्ट करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है पहले द वेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस इन इट सच करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट एंड द फिनोमिन इज कॉल्ड मैगडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिस वॉज फर्स्ट स्टडीज बाई इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फेराडे यानी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना इनको सबसे पहले स्टडी किसने किया था माइकल फेराडे ने अर्थात इनको जो खोज करने वाले हैं डिस्कवरर है वो माइकल फेराडे हैं ठीक है अब देखिए इनका यूज एक हो सकता है गैल्वेनोमीटर में जो यहाँ दे रखा है ठीक है अब देखिए द टेक ए क्वाइल ऑफ वायर ए बी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ द ट्रॉन्स कनेक्ट द एंड्स ऑफ द क्वाइल टू द गैल्वेनोमीटर एंड द टेक ए स्ट्रॉन्ग वार मैग्नेट एंड द मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वाइल बी यानी एंड ऑफ द क्वाइल बी के यहाँ पे आपको क्या करना है मूव करना है राइट right? And the magnet is moved into the coil momentary deflection in G, यानी galvanometer inducing presence of current. Current की उपस्थिति में ये deflection हो जाता है हल्का सा ठीक है Magnet is kept stationary inside the coil, no deflection. जब stationary के पास coil रहता है ऐसे तो कोई deflection नहीं होता Magnet is withdraw the momentary deflection in G, but the opposite directions of the first case. अब गैल्बेनोमीटर होता क्या गैल्बेनोमीटर हमें समझना है इट इज एक इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट द पॉइंट पॉइंटर रिमेंस एट द जीरो द सेंटर ऑफ द स्केल्स फॉर द जीरो करंट फॉलोइंग द थ्रू इट इज द रिफ्लेक्शन इधर टू द हेल्प ऑफ और द राइट ऑफ द जीरो मार्क द डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करेंट इसको एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसे ये आपके जो आपके पास जो सपोर्ट मटेरियल मिला हो उसमें अच्छे से दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं ठीक है दोस्तों एक्टिविटीज टेक ए टू डिफरेंट क्वाइल ऑफ द कॉपर वायर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स से 50 टू 100 रिकैप 50 टू 100 इसको बार बार ऐसे रिकैप करेंगे ठीक है ये फिफ्टी टू हंड्रेड बार आपको क्या करना है ऐसे इसको रिकैप करना है ऐसे ऐसे ये फिफ्टी टू हंड्रेड टाइम इसको करना है ठीक है उसके बाद आप क्या करें इन इंसर्ट देम ओवर द नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल कनेक्ट द क्वाइल वन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स इन अ सीरीज ए बैटरी एंड द प्लग की आल्सो कनेक्ट द अदर क्वाइल ऑफ द विद द गलवेनोमीटर वेन द स्विच ऑन द मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी एंड स्टीडी करेंट नो डिफ्लेक्शन और स्विच ऑफ करेंगे तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी में होगा यानी गैल्वेनोमीटर बट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस में होगा अपोजिट डायरेक्शन यदि ये फर्स्ट केस है ये सेकेंड केस है यहाँ हमने सेल लगा रखा है इसको गैल्बेनोमीटर को हमने क्या किया है वायर से डायरेक्ट कर रखा है ठीक है अब देखिए इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये हमें समझना है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में द जनरेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन स्क्वाइल ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट इन इज कॉल्ड द इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करेंट दस द जनरेट इज नोन इन द इंड्यूस्ड करेंट इंड्यूस्ड करेंट आपसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है द प्रोसेस वाई इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूस ए करेंट इज इन अनदर कंडक्टर इज कॉल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही आसान है इसमें कुछ आज आपको समझना नहीं है ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज क्या है ये आपको जनरेटर के रूप में गैल्बेनोमीटर के रूप में ट्रांसफॉर्म के रूप में ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर्स आपने देखा होगा जो आपके आस इलाके में जो लाइट आती है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू आते तो क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जिसको कम करके हमें भेजता है ठीक है बेस्ड टू इंड्यूस द करेंट द प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेसमेंट ऑफ ए कंस्टेंट मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड 
अब आपको देखना जो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करेंट कैन बी सोन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको दिखाना ये राइट हैंड रूल यानी कि ये जो आपका डायरेक्शन ये करंट इंड्यूस हो रहा है इसमें आपको जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है और ये मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर है ठीक है अब देखिए इट इट इफ द फिंगर फोर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द थम शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर देन द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट एंड द वट इज द फ्लेमिंग इंडक्शन वो डिस्कवर इट्स राइट द अपलिकेशन एंड राइट द डिफरेंट वेज ऑफ इंड्यूस करेंट एंड द स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल चलिए इस सभी क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं क्लास टेंथ साइंस एंड वर्क सीट नंबर सिक्सटी फोर है सॉल्यूशन इन इजी वे आसान तरीके से हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमेशा की तरह व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हु डिस्कवर्ड एंड व्हाट इज इट्स वन एप्लीकेशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड एन एचेंजिक मैग्नेटिक फील्ड सम करेंट इज इंड्यूस इन इट सच करेंट इज कॉल्ड द इंड्यूस करेंट एंड द फिनोमिन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिस्कवर्ड बाई माइकल फेराडे इन एटीन एंड यूज इन इसका यूज है कैलबेनोमीटर में ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस करेंट एंड द एंड इंड्यूस करेंट बेस टू इंड्यूस करेंट यानी फ्रेंड्स ये बेज है यहाँ पे आप डिफरेंट राइट डिफरेंट बेज है ठीक है तो आप यहाँ पे बेज कर देंगे राइट डिफरेंट बेज टू इंड्यूस करेंट आंसर ऑलवेज टू बेज टू इंड्यूस करेंट द प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और प्लेसमेंट ऑफ ए कंस्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड तो ये आपका दो है बेस ठीक है उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल आपको देना तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखिए राइट हैंड रूल द थम ऑफ रिप्रजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी ये जो थम है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर जो कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से और ये आपका जो द फर्स्ट फिंगर रिप्रजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फर्स्ट फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है ये फिंगर आपका ठीक है ये डायरेक्शन ऑफ द करेंट है ठीक है तो इसी तरह आपका जो है ना ये आपका करेंट का डायरेक्शन है और यही आपका आज का वर्कशीट है ओके फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे ओके फ्रेंड्स थैंक्स थैंक्स ए लॉट फॉर वाचिंग और फ्रेंड्स वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग